డిసెంబర్ తొమ్మిదిన మొత్తం ఆల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం తెలుగు మిగతా అన్ని లాంగ్వేజ్లో కూడా రాబోతున్న సినిమా ముఖ చిత్రం ముఖ చిత్రం అచ్చమైన తెలుగు పదంతో వస్తున్నటువంటి ఈ సినిమాలో విశ్వక్షన్ ఒక స్పెషల్ రోల్ చేయటము ఆ తర్వాత ప్రియ వడ్లముని సందీప్ రాజ్ వీళ్ళందరూ మెయిన్ రోల్లో వస్తున్నటువంటి ఈ సినిమా ఆ స్టోరీ ఏంటి అనేది దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనం ఆ సినిమాలో నటించినటువంటి హీరోయిన్ ప్రియా ఉన్నారు చెప్పండి హాయ్ అండి ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో మీరు గతంలో చేసిన సినిమాకి ఇప్పుడు ఈ ముఖ చిత్రం సినిమాకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ గతంలో చేసిన నా హుషారు చాలా గ్లామరస్ రోల్ అండ్ మా పాట చాలా ఫేమస్ అయింది కానీ ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఒక ఫుల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాక్డ్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా కాదు నా అదృష్టానికి నాకు రెండు క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేయడానికి దొరికింది సో టూ కంప్లీట్లీ ఫుల్లీ ప్యాక్డ్ పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేయడానికి దొరికింది సో ఐమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో యా ఆ సినిమాలో ఆ పాట ఇంత హైలైట్ అంటే ఇప్పుడు కూడా మనకి కదా అసలుకి ఒక్క ఒక సినిమాతో ఏదవుతాను కానీ ఒక ఆ ఒక్క పాటతో మీకు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు కదా మీకు ఇంకా ఆ పాట గుర్తుందా ఒకసారి అని అంటే ఒక్కసారి ఏం చేస్తారు పాడాలా ఇప్పుడు నేను ఉండి పోరాదే గుండె నీదేలే గుండెకి నన్నే అయ్యో అయ్యో పాదం నేలపై ఆగనన్నది అరే నైస్ అసలుకి సో చాలా బాగుంది అసలుకి లేదు ఇందులో మీ రోజు ఎలా ఉండబోతుంది కానీ అలాంటి మళ్ళీ ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ దీంట్లో అయినా మీకు మళ్ళీ పెట్టడం జరిగిందా ఎస్ సార్ మా దాంట్లో రెండు రొమాంటిక్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అది కూడా కాలభైరవ గారు మా మ్యూజిక్ ఇచ్చారు మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాలభైరవ గారు సో చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ వచ్చాయి అండ్ మా క్యారెక్టర్స్ వస్తే నేను టూ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తున్నాను ఒక క్యారెక్టర్ మహతి తను కంప్లీట్గా ఒక విజయవాడ దగ్గర సత్యనారాయణపురంలో పుట్టి పెరిగిన ఒక చాలా సింపుల్ అమ్మాయి తనకి మన సిటీ లైఫ్తో ఏం సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఉన్న మన లైఫ్ స్టైల్తో ఏం సంబంధం లేదు చాలా సింపుల్ వాల్యూస్ చాలా సింపుల్గా పుట్టి పెరిగింది అక్కడ అండ్ సడన్గా అక్కడి నుంచి ఒక సిటీలో ఒక పెద్ద డాక్టర్తో పెళ్ళి అయితే తన లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది తను ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతుంది తన ఆ పెళ్ళి తన మొత్తం ఇల్లు వాళ్ళు అక్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందో అదొక క్యారెక్టర్ వేరే క్యారెక్టర్ మాయా అని అది మీరు ట్రైలర్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఆయషా ఖాన్ ప్లే చేశారు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అయిన తర్వాత నేను ప్లే చేస్తా ఆ క్యారెక్టర్ సో ఆ క్యారెక్టర్ వాజ్ చాలా ఫన్ క్యారెక్టర్ అండి ఎందుకంటే ఫుల్ రిబెల్ క్యారెక్టర్ మన ఇన్ టుడేస్ మన ఈ జనరేషన్లో ఈ కాలంలో మనం ఎలా అమ్మాయిలు ఎలా ఉన్నారు నాట్ ఇన్ ద బ్యాడ్ వే బట్ ఇన్ గుడ్ వే మేము ఎంత హెడ్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాం మా ఒపీనియన్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయో మా సో మాయా క్యారెక్టర్ ప్లే చేశాను అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో ఇప్పుడు ఇందులో విశ్వక్షేణ్ కూడా ఒక స్పెషల్ రోల్ చేయటం జరిగింది కదా దాంట్లో అంటే మీకు రిలేటెడ్గా ఏమైనా ఉంటుందా సీన్స్ ఏమన్నా ఎస్ సార్ సో మేము మా మూవీలో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ప్రపంచానికి చెప్పడానికి కోరుకుంటున్నాము సో విశ్వక్ సింగ్ గారు ఒక లాయర్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నారు సో ఆ పాత్రంలో ఆయన నన్ను డిఫెండ్ చేస్తారు అండ్ నా గురించి ఫైట్ చేస్తారు సో డెఫినెట్గా చాలా అంటే ఎలా అంటే మూవీ వన్ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫినిష్ అయిపోతుంది కానీ మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ అది కోర్ట్ రూమ్ సీన్ ఎక్కడైతే విశ్వక్ సేన్ గారు వస్తారో ఇప్పుడే సందీప్ గారు చెప్పారు అక్కడ నుంచి ఇట్స్ లైక్ అ సెకండ్ మూవీ స్టార్టింగ్ హీరో ఎంట్రీ హీరో ఫాల్ హీరో రైజింగ్ హీరో వినింగ్ అలా మొత్తం ఒక మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది మొత్తం స్టోరీ లైన్ లాగా సో నా అదృష్టం నాకు ఇంత మంచి యాక్టర్స్ సందీప్ గారు కాలభైరవ గారు గంగాధర్ గారు అందరితో పనిచేయడానికి దొరికింది సో యా అంటే ఇప్పుడు దీని అంటే పార్ట్ టూ లాగా అన్నా మళ్ళీ రావటానికి ఉందా నో సార్ ఇక్కడ నుంచి ఫినిష్ అయిపోతుంది కానీ పార్ట్ టూ నేనేం కోరుకుంటున్నానంటే మా మెసేజ్ మేమేం ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాము అది జనాల దగ్గర రీచ్ అయ్యి జనాలు అక్కడి నుంచి ఆ కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే అదే మా మూవీ పార్ట్ టూ సార్ అది మాకు చాలు
ఉండి పోరాదే మిమ్మల్ని చూడగానే ఎవరు ఎక్కడున్నా ఆ పాటే అంటారు కదా ఇందులో రెండు కూడా ఇంకా అలాంటి రొమాంటిక్ పాట సాంగ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా అందులో ఒక పాట ఫస్ట్ చిన్న చిన్న హమ్ హమ్ చేసి అలా నువ్వెక్కడుంటే నేను అక్కడుంటా నువ్వు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో ప్రతొక్క చోట అతుక్కుపోతా నీ నుంచి దూరం ఎంత కష్టమో మ్యాథ్స్లో నీ యూస్ లేక అసలు చాలా బాగా పాడుతున్నారు అసలుకి అయ్యయ్యో రియలీ మీరు ఇట్లా పాడుతున్నారండి విత్ మ్యూజిక్ కాలభైర్ గారి మ్యూజిక్తో అంటే మనం ఎలా చూడవచ్చు ఆ విజువలైజేషన్ మొత్తం సాంగ్ చాలా బాగుంది సార్ ఒక పాట క్లాస్ రూమ్లో అని చిన్నప్పుడు లవ్ స్టోరీ పాట మేము ఇప్పుడే విజయవాడ గుంటూరు అని ఎల్లము ప్రమోట్ చేయడానికి మా మూవీ అక్కడ పాటకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఎందుకంటే ఆ చిన్నప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న ఉన్న క్రషెస్ స్కూల్ క్రషెస్ అవన్నీ అన్ని మెమరీస్ మళ్ళీ వచ్చాయి అని అందరు అంటే మాకు హ్యాపీనెస్ కన్నా ఆడియన్స్ మనం చూస్తాం మన కళ ముందు చూస్తాం వాళ్ళు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఆ పాట అక్కడికే వేరే ఉండే అంటే కాలేజెస్ అన్నీ చాలా వెళ్ళారు కదా అంటే ఏ ఊరు టూర్స్ వెళ్ళారు మేము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే చాలా షార్ట్ స్పాన్లో వెళ్ళాము మేము విజయవాడ గుంటూరు వెళ్ళాము సార్ వైజాగ్ ప్లాన్ ఉండే కానీ వెళ్ళలేకపోయాము మోస్ట్లీ రిలీజ్ తర్వాత ఇప్పుడు వైజాగ్ మా భీమవరం ఇవన్నీ ప్లాన్ చేస్తున్నాము రిలీజ్ తర్వాత సక్సెస్ స్టోర్ అని చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి అంటే కాలేజీలో ఆ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపించింది అసలు అంటే ఇప్పుడు అన్నారు కదా ఫస్ట్ క్రస్ట్ తీసినది మీకు ఏమన్నా అట్లా సార్ ముందైతే నాకు తెలిసి ఉండిపోరాదే చాలా ఫేమస్ అండ్ చాలా నాకు దానివల్ల అంటే చాలా ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి నన్ను కానీ ఆ కాలేజెస్లో వెళ్ళి ఆ స్టూడెంట్స్ రెస్పాన్స్ నన్ను చూసి అంటే ఒక యా అంటే నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాని సరే ఒక్క మూవీయే కదా ఇప్పుడు వరకు ప్రూఫ్ చేయాలి ప్రూఫ్ చేయాలి జనాల్లోకి మేబీ నేను అంతగా వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు వరకు కానీ ఆ కాలేజెస్ వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రేమ చూసి అయ్యో కొంచెం స్టార్ లాగా ఫీలింగ్ వచ్చింది కానీ తెలుసు స్టార్ కాదు ఇప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రేమ అలా ఉండే సో యా ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ అండి ఆ పాటతో మీరు నిజంగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఏ అంటే ఒక స్టార్ హీరోయిన్ ఉండాల్సిన అంత స్టార్ మీకు వచ్చేసిందని చెప్పవచ్చు అసలుకి అంటే మీరు కథలు ఎలా చూస్ చేసుకుంటారు అసలుకి సార్ యాక్చువల్లీ నేను దాని తర్వాత అందుకే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఐ ఒక గ్లామర్ రోల్ చేశాను బట్ ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు డూ అ రోల్ వేర్ ఐ పర్ఫామ్ నేను పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మూవీ తర్వాత ఐఎమ్ ఓపెన్ టు డూయింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ బికాస్ సార్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇవే మూవీస్ చూసుకుంటూ పెరిగాను సో ఐ వాంట్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్ నేను పాట పాడి నేను ఏదో హిమాలయాలు పెర పరిగెడుతూ ఉండాలి అవి కూడా నాకు చేయాలని ఉంది నాకు ఫుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ చేయాలని ఉంది నాకు పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ రోల్ చేయాలని ఉంది నాకు మైథలాజికల్ స్క్రిప్ట్స్ చేయాలని ఉంది సో ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో అది ముఖ్య చిత్రంతో నేను ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతానని నా కోరిక మీరు ఇన్ని స్టోరీస్ ఇప్పుడు చెప్పారు కదా అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏ స్టార్స్తో చేయాలనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మన స్టార్స్ అందరూ చూస్తుంటే అంత ఫ్యాన్ ఇండియా స్టార్స్ కదా అది నా అదృష్టం ఎవరితో దొరికినా నేను చేస్తాను కానీ నాకు కొంతమంది డైరెక్టర్స్తో చాలా ఎప్పుడు ఒకరోజు పని చేయాలని ఉంది సో ఫస్ట్ సందీప్ గారు నన్ను డైరెక్ట్ చేయాలి మళ్ళీ నాకు మా నా మెంటోర్ సంజీవ్ రెడ్డి సార్తో చేయాలని ఉంది మణిరత్నం గారు వాసుదేవ్ గౌతమ్ వాసుదేవ్ మేనన్ గారు అండ్ నాగశ్వన్ గారు రాజమౌళి గారు అంటే అది నేను చెప్పడం చాలా పెద్ద మాట అయిపోతుంది కానీ అది అది ఏదో ఏ రోజు జరిగితే నేను ఇలా ఫ్లాట్ ఫస్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి నేను ఏమో ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా రాజమౌళి గారి నెక్స్ట్ మహేష్తో చేసిపోతున్నాడు అండి నిజంగా ఏదైనా మంచి రోల్ ఇస్తే మీరు చాలా పెద్ద మాటలు చెప్తున్నారు అది నా అదృష్టం చూడాలి అదృష్టం ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తుందో మమ్మల్ని అంటే మరి ప్రభాస్ ఉన్నారు రామ్ చరణ్ ఉన్నారు అల్లు అర్జున్ ఉన్నారు ఇలాంటి అందరు స్టార్స్ ఉన్నారు కదా వారితో నాకు ఎవరు సార్ నేను నాకు ఎవరితో ఛాన్స్ దొరికినా నేను చేస్తాను సార్ నేను అలా నేను చాలా సార్ నాకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అంటే చాలా ఇష్టం 
అంటే ఆయనకి యాక్టింగ్లో ఉన్న హోల్డ్ ఆయనకి లాంగ్వేజ్ పైన ఉన్న హోల్డ్ ఆయన డాన్సర్ నేను చాలా విన్నాను ఆయన గురించి దట్ ఆయన ప్రాక్టీస్ కూడా చేయరు చేసి సెట్లో వచ్చి నేర్చేసుకుంటారు నాకు అవన్నీ చూడాలని ఉంది ఆబ్వియస్లీ సార్ ఎలా చూడు నువ్వు సో నాకు ఆయనకున్న క్రాఫ్ట్ పైన హోల్డ్ చాలా నచ్చుతుంది సో ఐమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ సార్ ఒకవేళ మీకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో యాక్ట్ చేసే అవకాశం వస్తే ఎలాంటి క్యారెక్టర్ కోరుకుంటారు ఇప్పుడు ఆయన ఫాస్ట్నెస్ చూస్తుంటే ఆ డ్యాన్సింగ్కి మీరు రీచ్ అవుతారా అసలు ఎట్లా నేను నేను చాలా ట్రై చేస్తాను సార్ ఒక పది పదిహేను రోజులు వెళ్ళి డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి సెట్కి వస్తా కానీ ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ స్టోరీ ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ సబ్జెక్ట్ సురై పోట్రు లాగా ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటే జూనియర్ ఎలాంటి క్యారెక్టర్ కావాలి సిస్టర్గా ఎందుకు సార్ హీరోయిన్గా చేస్తాను కదా చేస్తే దొరికితే హీరోయిన్గా సిస్టర్గా ఎందుకు చేయాలి అండ్ నో సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఐ వాంట్ ఐమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ డూయింగ్ ఓన్లీ ద మెయిన్ లీడ్ సో యా ఇంకా ఇప్పుడు ఇందులో కాలభైరవ మ్యూజిక్ అంటే అసలు కీరవాణి గారు అబ్బాయి అంటే ఆయన ఇప్పుడు మీరు చూడవచ్చు ప్యాన్ ఇండియా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి గారు సో ఎలా ఇచ్చారు అసలుకి ఇండియా ఏం సార్ మ్యూజిక్ ఎలా వచ్చింది సార్ మేము అందరం కలిసి మా మూవీ ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చామంటే కాలభైరవ గారు మ్యూజిక్ మా మూవీని టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకెళ్ళింది అందుకే మేము జనాలకి ఇంకా చెప్తున్నాము మా మూవీ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే సందీప్ రాజ్ గారి ఆయన స్టోరీకి ఉన్న ఇమోషన్స్ దానిపైన కాలభైరవ గారు మ్యూజిక్ అది యాడ్ చేస్తే ఇది మనం మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఫోన్లో టీవీలో దొరకదు ఇది ఒక ప్రాపర్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్సే సో థియేటర్లోనే వచ్చి చూడాలి ఇప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ మీరే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారా ఎట్లా సో కాదండి నేను టూ క్యారెక్టర్స్ ప్లే చేస్తున్నాను కదా సో కొంచెం మిస్కమ్యూనికేషన్ వల్ల వీణా గంటశాల గారు అండ్ శ్రీవిద్య గారు డబ్బింగ్ చేశారు కానీ నాకు దాంతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మూవీకి వాట్ ఎవర్ ఇస్ బెస్ట్ ఆ టైంలో బికాజ్ యూ వాంటెడ్ టు ఫినిష్ ఆ మూవీ క్విక్లీ ఆ టైంలో వాళ్ళు డబ్ చేశారు అండ్ చాలా బాగా డబ్బింగ్ చేశాను వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ సో యా సో సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ మీ డైలాగ్ ఏముంది ఒకటి నాకు నచ్చిన డైలాగ్స్ ఎప్పుడు రివీల్ చేయలేను ఎందుకంటే దాంతో ప్లాట్ రివీల్ అయిపోతుంది కానీ ట్రైలర్లో ఉన్న డైలాగ్ చెప్తాను ఇది లవ్ స్టోరీయో థ్రిల్లరో కాదు స్పోర్ట్స్ డ్రామా నేను వీళ్ళందరితో ఆడుతున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా రియల్గా చాలా బాగుంది వాళ్ళందరితో ఒక ఆట ఆడుకుంటారు అయితే ఈ డైలాగ్ తెలిసిపోతుంది ఏముంది అయితే సార్ అది మీరు చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది అప్పుడు ఎస్ సార్ ఓకే నైస్ మేడం చాలా థ్యాంక్ యూ చాలా మంచి మంచి ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్స్ మీరు అనుకున్నట్టు నిజంగా ఎన్టీఆర్ గారితో చెయ్యాలి అని కోరుకుంటున్నాను సో ఇది మొత్తానికి ప్రియా గారి డిసెంబర్ తొమ్మిదిన రాబోతున్నట్టు ముఖ చిత్రం తనలో చేసినటువంటి క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ సైదుద్రో వెంకట్ టెన్ టీవీ